Olá e bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Ari Oliveira. Neste vídeo falaremos da China. Afinal, quais são as ambições da China nos dias de hoje? Com civilização milenar, a China, muito mais do que ter descoberto a pólvora, é terra de filósofos e de pensadores. Já ouvimos falar do famoso Confúcio, grande pensador chinês, que, entre outras coisas, dizia que o governante deveria ser um exemplo moral para o povo e governar com benevolência e justiça. Lao Tse, ou Lao Tzu, filósofo fundador do taoísmo, entre muitos ensinamentos deixados, dizia que amar profundamente alguém nos dá força e ser amado profundamente por alguém nos dá coragem. Porém, a história da China moderna começa no século XX. Em 1911, ocorreu a Revolução Qinghai, que pôs fim à última dinastia que governava a China há séculos, a dinastia Qing, formada pelo povo Manchu, oriundo do nordeste da Manchúria. A queda da dinastia Qing foi levada às telas do cinema num belo filme cujo título é O Último Imperador. O imperador em questão era Pu Yi, o qual fora obrigado a abdicar do trono aos seis anos de idade. Com a queda da dinastia, assumiu o governo provisório uma figura emblemática para a China, Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, inclusive, é reconhecido como o pai da nação. Este mesmo Sun Yat-sen, em 1912, fundou o Kuomintang, ou Guomindang, um partido que governou a China até 1971. Muitos consideram a China atual como a terra do capitalismo mais selvagem que existe no planeta. Após recuperar as antigas colônias, como foi o caso de Macau, de Portugal e de Hong Kong, da Inglaterra, a maior ambição da China atualmente passa por reconquistar o que o governo comunista da República Popular da China chama de província rebelde, Taiwan. A conquista de Taiwan, que não parece ser tarefa fácil, permitirá à China, de uma só tacada, tornar-se a primeira economia do mundo. De 1949 até os dias atuais, a China continental, a República Popular da China, ou a China Comunista, está baseada em um imenso colosso econômico governado com mão de ferro por um partido único, o Partido Comunista Chinês. Este governo de um partido único, autoritário e forte é o modelo que a China pensa exportar, não só para seus vizinhos, como para a América Latina, a África e outros países. Com muito dinheiro no caixa, o governo chinês projeta-se como uma potência sem limites chegando, inclusive, a curvar seu antigo aliado e até, de certa forma, inimigo a Rússia de Vladimir Putin. Como se sabe, os russos, sob o regime da União Soviética, chegaram, por momento, a apoiar o Kuomintang, mesmo sendo contra os comunistas chineses. Esta relação de desconfiança durou até pouco tempo atrás, quando Vladimir Putin, o ditador russo, veio a Pequim para selar uma amizade que os dois juram ser eterna. Em resumo, recuperar Taiwan, tornar-se a primeira potência econômica do mundo e desafiar os Estados Unidos e o Ocidente para criar uma nova referência mundial contra os valores ocidentais, estes parecem ser os objetivos da China e suas ambições para o século XXI. O atual dirigente chinês, Xi Jinping, parece estar seguro de que a ilha rebelde de Taiwan fará parte da China ainda durante o seu governo. Conseguirá realizar tal feito? Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e assine nosso canal. Ficamos por aqui e voltaremos a falar da China em outros vídeos. Muito obrigado e até lá!